Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. A very warm welcome to my dear students. I hope you all are fine and safe at your home. My dear students, as you know, that we have done the final term syllabus of English, and this is your English language unit. This is the lecture of reinforcement. We are revising the topics as we have completed the final term and today we will inshallah try to revise the topic of tenses. Okay. How many tenses are there? Firstly, I told you in uh, physical classes, there are 12 tenses. So what are they? First, present indefinite tense present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense, okay? Then, past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous. The last, future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense, and then future perfect continuous. So, there are total 12 tenses, which I told you, okay? In today's lecture, we'll definitely talk about the present indefinite tense, okay? So, before starting the uh, structure of present indefinite tense, first of all, we'll see the definition. What is the definition of present indefinite tense? It tells us daily routine, habitual action, and repeated action. ठीक है यानी कि present indefinite tense वो होता है जो हमें बताता है हमारे रोज की आदतें, ठीक है? हमारे रोज के काम और वो काम जो हम बार-बार रिपीट करते हैं, जैसे कि खाना हम बार-बार खाते हैं, ठीक है? आदत जो हमारी बार-बार हम दोहराते हैं, ठीक है? रूटीन वो जो हम रोज़ ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, रोज़ नहाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, चीजें होती हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रांसलेशन डेवलप करते हैं सो व्हाट आर दीस द फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब ठीक है हेल्पिंग वर्ब हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं प्रेजेंट इनडेफिनिट की तो हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होगा डू और डज ओके नेक्स्ट थिंग इज फॉर्म ऑफ वर्ब व्हाट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज इन प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं ओके उर्दू साइन उर्दू साइन कौन-कौन से होते हैं उर्दू साइन वो होते हैं जिससे हम आइडिया लगाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये किसका होगा ओके जिस जुमले के आखिर में ता है ती है ते है ता हूं ती हूं ते हूं ये सब आएगा उसी से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो है प्रेजेंट इनडेफिनिट का स्ट्रक्चर है ठीक है इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला है नीचे ये आप देख रहे हैं ना फार्मूला आपको नजर आ रहा है अब हम इसके बारे में बात करते हैं फॉर्मूले जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमें उसमें कौन-कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी होती हैं आपको मैं बिल्कुल बताऊंगी अभी फॉर्मूला भी आपको नजर आ जाएगा उसके लिए सबसे पहले आप हम बात करेंगे डू और डस के हवाले से जो कि हम फॉर्मूले में अप्लाई करने वाले हैं ठीक है तो डू किसके साथ इस्तेमाल हम करते हैं डू हम इस्तेमाल करते हैं किस-किस के साथ do हम किस किस के साथ लगाते हैं do हम लगाते हैं i के साथ u के साथ v they any plural noun ठीक है यानी कि जिस सेंटेंस में i होगा u v they या एक से ज्यादा नाम होंगे उसके साथ हम क्या लगाएंगे do लगाएंगे लेकिन अगर बात की जाएगी सिंगल की ठीक है एक की बात की जाएगी तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे does का इस्तेमाल करेंगे जैसे कि he she it और any single name ठीक है ही हो शी हो इट हो या फिर किसी एक नाम की बात अगर की जाएगी तो हम उसके साथ क्या पुट करेंगे डस का इस्तेमाल करेंगे ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हम हमें क्या चीज का इल्म होना चाहिए तो ये नोट में मैंने आपको बताया हुआ है वी यूज एस ई एस विद सिंगुलर सब्जेक्ट इन पॉजिटिव सेंटेंस हम जब पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वर्ब के साथ एस और ई एस का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है लेकिन कब जब आपका सब्जेक्ट क्या हो सिंगल हो वी यूज ईएस विद दोस वर्ड्स व्हिच एंड्स ऑन ओ एक्स सी एच एस एच और एस एस 
ठीक है एस तो नॉर्मली हम वर्ड के साथ लगा लेते हैं लेकिन ई एस जो है हर किसी के साथ नहीं लगता ई एस हम किस किस के साथ लगाते हैं जो वर्ड जिनके एंड में ओ है ओ हो या एक्स हो सी एच हो एस एच हो एस एच हो तो उसके साथ हम क्या लगा रहे होते हैं हम उसके साथ ई एस पुट करते हैं ठीक है अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की यहाँ तक तो आपको आइडिया हो ही गया है काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया है नाओ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसलेशन हेयर वी हैव सम सेंटेंसेस यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं जो कि मैंने आपके लिए तैयार किए हैं यू हैव टू अटैम्प्ट इट इन योर टेस्ट कॉपी और इन द प्रैक्टिस कॉपी ठीक है रफली आपने इसको ट्राई करना है और हेयर आर द सेंटेंसेज एज यू कैन सी ठीक है तो पहला सेंटेंस कौन सा है असलम बाजार जाता है ठीक है क्या आमना सोती है सवालिया हम पानी नहीं पीते हैं नेगेटिव मैं अपना काम करता हूँ क्या तुम नमाज पढ़ते हो दादी अम्मा रोटी पकाती हैं अब्बू गाड़ी नहीं धोते हैं क्या मेहमान आते हैं रोहान फुटबॉल खेलता है क्या आप कपड़े नहीं सीते हैं ठीक है सो दीज आर द टेन सेंटेंसेस इन उर्दू विच यू हैव टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश नाउ माई डियर स्टूडेंट एज यू कैन सी द पिक्चर्स कमिंग ऑन द स्क्रीन ऑफ द कन्वर्जन सो देर आर सेवन सेंटेंसेस आप जैसा कि देख रहे हैं कि पिक्चर पे आपको सेवन सेंटेंसेस मैंने दिए हुए हैं यू हैव टू अटैम्प्ट इट इन द कॉपी आपने इसको अपनी कॉपी पर अटैम्प्ट करना है ओके okay? और ख़ुद से सॉल्व करना है आगे मैंने मैंशन कर दिया है कि आपने जुमले को किस में कन्वर्ट करना है द फर्स्ट सेंटेंस यू हैव टू चेंज इन प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस पहला सेंटेंस जो है उसको आपने प्रेजेंट इन डेफिनेट में चेंज करना है ओके okay? The next sentence you have to change into interrogative. The third one change into negative. The fourth one you have to change the sentence into positive sentence. Fifth one into negative interrogative. The sixth one into interrogative. And the last sentence you have to change into negative sentence. Okay. So my dear student, this is the lecture. I hope you will uh, like the lecture. Please do the copy. Work very neatly. Attempt it by your own self. Inshallah, we'll meet soon again with the next topic in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.